为了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，唱完真心典藏卡。本季《大侦探设置侦探排名榜》，每期由代理会长根据游戏结果，发放由外星人电解质水提供的侦探徽章，玩家根据徽章数量进行排位。最终，侦探排名前四的玩家将获得本季《名侦探俱乐部》闪耀侦探称号。侦探徽章结算规则如下：单期投凶时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章；侦探若两轮都投对，则额外获得一枚徽章；若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票。MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有外星人电解质水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。又是平淡的一天，哎，什么？哎，你看，嗯，前面着火了，闻见了一个味儿，是那儿着火了，着火了，怎么办？着火,火了，我们应该灭火。这不是去蚊的吗？这东西能用吗？这是个便携灭火器。行。啊，嗯。哦，行，你没受伤哈，那我就进去了哈。只要这么有一具尸体，这么黑，都黑了。车也打不开了。哎，这个讲你的风终于吹到了有风小院。方圆好多公里只有这么一个小院，就这么一个地儿。有人不烧着了吗？咱们得问问是不是这里人干的呀？走上有有有有没有小院？需要十分钟。要走十分钟。要走十分钟。要走十分钟。一、二、三、四、五、六、七、八。九十，你看看这就到了。哎呦，哎呦，累死我了，累死我了，累死我了，有有有！您还年轻，您还年轻，你背着我点。哎呦，我太累了，太累了，走走走走。哎呀，有风小院真是有好客之道啊！烧烤都给我们准备好了，是是是。那么前边有一个坡，特别特别的陡，这个车祸现场刚好就在陡坡的最低谷处哈。反正不管怎么着吧，这爬坡简直是太累了，对不对？爬坡有点累。累的时候呢，一定要充充电，对不对？充电的时候就要来一瓶外星人电解质水，外星人电解质水，简直就是我们的巡逻必备。干个杯，干个杯，一起来瓶外星人，好东西一定要分享了，好东西一起分享。嗯，喝一口神清气爽，好喝，爱喝就要多喝。好，太棒了，这外星人太靠谱了。吃点小烧烤，烧烤得配蹦迪啊，有迪可以蹦吗？哎，正好刚好有一个音响，哇、哦，哎呀，不会有声音吧？哎
我们看一下他放的是什么音乐。怎么这么晚了放音乐啊？谁要那么吵？吵死了！这么晚到底要干什么 ？Everybody come here！ Capybara， 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 Capybara。来展现我们美丽的精神状态，跳起来！哎，好！哦！哇，这个蛤蟆！再说了，来一瓶外星人电解质水。哎，我这边还有两个女孩子，让这边来呀！ Everybody， 嘿嘿，我说嘿，哦哦哦，我大侦探，大侦探，我说浪子回头金不换，就谁酒就换鸡蛋。好，你们好啊，你好呀，您好，你是，我是我们有风村的巡逻大队长，掌声在哪里？再见。这位是我们的小虎啊，是我的副队长啊啊啊！救死扶伤是我的天职，我叫蒲地兰。萧炎呢？听上去火气就下了。你们知道有一件不同凡响的事情发生了。你们刚才闻见了有烟味吗？你们不是在烤串吗？从你们不远处看一下那边，在离我们差不多有十分钟的一个地方，那边着火了，往这边走就行了。来，你跟我们过来。十分钟是不是太久了 ？Ten minutes later。哦，啊，死人了，安全气囊都出来了。哇，好吓人啊，这个烧的。是真房吗？他今天穿的衣服是这一套吧？是，跟我们一块儿在这儿上课的一个。哎，我听见了一个小狗的声音。本本本本本本，我的小本本来了。本本本本，哇！今天一整天呢，我们都在巡逻，相互有不在场证明。对，所以我们就是今天的侦探。现在是我们的 M 五二零二四年三月二十号的二十三点五十分，在有风小院呢山下，就是山下啊，因为这有一个大坡，发生了一起车祸，涉事车辆撞到电线杆上，造成车辆失火，发现了一名死者，叫做真芒，全身呢被大面积烧伤了。截止到目前为止呢，车祸原因呢不明，死亡原因不明。你大队长怎么啥都不知道？需要进一步调查。鉴于这个死者是有风小院的人，又死在了小院的附近，周围没有其他的居民，嫌疑人就锁定在你们五个中间。简单自我介绍一下，你们都是谁？凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？凭什么？哎呦！凭什么？怎么我怎么这么倔强？零零零后吧，从来不听人家里话，对不对？完了，地票铁了。来，这位少女，我是星星饲养员，星星。毛绒坦诚精了，就是您这样，太棒了。这位少年，我看着您好精神，我是不是老看您的什么在网上？这就对了，没有不认识我的，没有，我何千万呢？哎呦，买过您太多东西了。对对对，就是我，就是我。您，我，就别说了，不想听。别别别别别，给我一个机会吧
。我这个人从来不记仇，当场就罢了。笑笑笑。哎，来来来来来。我是篮球教练，我叫浩民。你篮球教练呀、啊？我穿这样，但你相信我是个篮球教练，好不好？我疯了吗？我相信你。<笑>哎呀，这您好，您好，您好。您是您是随着云一块飘过来的吗？监姑吗？知道他是谁吗？他是卡皮巴拉。对。啊。所以我是荣巴拉。我是荣巴拉，荣巴拉，哎呀，荣呀荣巴拉，荣呀荣巴拉。我是一个文字工作者，我叫张布托，我从不脱发，还没到岁数呢，好吗？现在我们去那边来好好说一下你们的不在场证明，好不好？行，来走啊。刚才我已经说过了，您是我们的普蒂兰，普蒂兰，哎，我是我们的巡逻大队长。啊、哎，大家看，这是直角，这是锐角，你们不要跟我这拐弯抹角。我头一次对押韵的话都有道理这个事儿产生了怀疑。<笑>那已经入入境了。魂门是一种信仰，稳定是一种境界。行行行。因为我是这里的主理人，我有必要跟侦探介绍一下大概这里的环境。有风小院呢，是我举办心灵疗愈课程的一个合作的场地。我们的这个课程呢，是为期三十天，主要呢就是来帮助每一个疲惫的身体和心灵得到疗愈。嗯，哦，再跟您安利一下，我们的课程只要四万九千九百九十九，其实价格是非常公道的。嗯。两位也可以抱一下试试，让自己的心灵得到一个安放。抱一下试试，让你们俩抱一下，抱一下。<笑>我们要是今天投票投错了，就到这来疗养一下。行。<笑>跟真有什么关系啊？他，是我众多学员中的一位。啊。打跟死者真忙，都是修友的关系。我们是来到这个有风小院儿参加疗愈的课程认识的，跟他不熟。修友修友不太熟。来，最后一次见到死者是什么时候？七点到九点嘛，我们一起吃烧烤。吃烧烤、啊？我们要送他上路。哦，一起干的事儿哈。那、啊、真忙，成为情绪稳定的大人。他毕业了，他是前几天呃突然跟我说他家里面有事情，然后要提前结业，所以呢我们今天就专门给他举办了一个自助烧烤的仪式。吃完烧烤，然后我们就我就回房间了。我也是，就一起吃烧烤，然后我就回房间了。一样的，荣你肯定不一样。同上，能同上，好像都是这样的。我们见到他应该……呃，我不是，哦，你不是啊？对，我有在场证明。啊？我九点到十九点十五的时候，大家吃完烧烤之后，我留他做了个采访。为什么要这这采访？啊，他来收集素材了。哦，这我才能理解了。艺术家需要痛苦啊！我在采访他的痛苦，艺术家需要别人的痛苦。那当然，滋润您的痛苦吧。采访的时候，他状态不是特别好，我把他给访孬了。把他给访孬了。什么？说采访的时候那个状态不太好，他把他访孬了。
是我问他，他就说我听不懂你想问什么，就愤然离席了。他还他还急了。啊，那就是你了，把他采访采的，那就是情绪不好啊。破了，俺破了，破了破了破了，头吧头吧，破了破了破了。我这话聊还能把人聊死呢。<笑>从晚上的十一点二十，我跟普发现了火灾，是吧？大火，然后二十五的时候，我们把火扑灭了，我们确认了这位死者已经死亡了。那么到三十五的时候，我们俩进了院儿。那说一说这个期间大家在干什么吧？我就在房间敲木鱼，然后上香呢。我是九点十五之后我就回屋去写作了，就我就比他们晚了十五分钟采访的时间。这个完美有一些可可可干的。耶！不，你开场就逮谁踩谁，你这样真的很不利。<笑>你不能，你就不应该夸我吗？你就不应该夸我吗？怎么脾气这么不好？哎，你看你的疗程是有问题的，他脾气还这么暴啊？他还在过程中。消消火，消消火。确实应该敲木鱼。<笑>又回去敲木鱼去了。什么？谁说我又黑又敲木鱼？哎呀，这又得回去敲木鱼，又黑又<笑>哪有聊到黑的事儿？没有人说你黑。我九点就以后一直在房间里做一点那个自己的私人事情。听私人私人事情，那是什么东西？嗯，现在不太方便说。你看一下这儿，这是这个、这个是侦探好吗？你没有必要问那么多问题。不好意思，侦探小小虎，哎，谢谢您。<笑>下一位哦，我我我我的时间线是有物证的啊，嗯，啊，你看我这充血的状态，你就应该知道我九点之后在屋里锻炼。哇，我这一段是不是该是该赞美还是吐呢？<笑>吐<笑>出你赞美的话，我好帅呀、啊！不是不是不是，<笑>但是我中间有出去办一些私事，出去过哈，那只有他们和出去过啊。我九点之后就一直在我的房间进修。他说他九点之后一直在房间里进修。哎，你看看这是什么？这叫耳朵。<笑>哈哈哈我能，我能听见。你扔什么？我不是怕你听不见吗？小小虎，我去把他的木鱼给他拿过来。好暴躁！这孩子怎么回事？咬住！哎，再咬住！咬住！咬住他！咬住！对，已经制服了。对对对。给我，快给我！哎，小猫来了。接下来我们要一起分组搜证啊！第一组有大浦张荣，第二组是何浩鑫，我们一起搜证，一起成功，一起做出我们的见证。耶，走，好第一轮现场搜证，几名玩家轮流取证，限时十分钟。来吧，抽取我们的探案神器。来了，又到了我们累了充充电，来瓶外星人的电解质水的这个充电站了。外外外外星人电电电解质，这我说太合适了。然后请各位念出外星密语，点亮充电站。抽取有阿外舞动 buff 的外星充电机，赢得奖励吧！外星蜜语，累了充充电，来瓶外星人！哦耶，开！女士优先，你觉得哪个是？您是世外高人，肯定你能看出来。倒数第二次，是吗？啊？不是不是，哦，是一
，哎呦我去！我去了，谢谢，感谢感谢感谢感谢。哦，我没有这个 buff， 我也没 buff， 我也没有，被他们抽走了，啊、上一波抽走了，<笑>那咱们就一起上班，那我们就出发了，恭喜您，这九十九码很关键，很关键，来，我们开始搜，回到我们的有风小院，我跟我们小普先搜案发现场，哎呦喂。那呃合适，感觉不是很好抱哈，可以弄吧。来，这鞋，<笑>对不起啊。哎呦我，哎哥们儿，哎呦我这不听话。哎呀，不行，他看着呢。救救我！他是还没系安全带。哦，你看。哦，安全带烧断了。哦，已经烧断了。哦，不管他了，不管他了。他有钥匙。对呀、啊。车钥匙的。这是车钥匙是不是？对呀、啊。但是再有一个钥匙，这个钥匙是谁的钥匙？你叫，还有这种东西，中奖了吗？发现什么了？就是说，自杀是不是？破案了，结束了。等于说这是一把喷火枪哈、啊。喷火，哦哦，打火机。哦，这有个手机，而且这手机还是完完好的。说哥，你还在小树林吗？那个疯女人走了吗？有一个疯女人，疯女人，小树林里有疯女人，而且最逗的有一个人特别逗，叫大肥猪。<笑>他是在三月二十号十点五十，大肥猪上面写的二十一钱打钱，大肥猪，来，他还把我手机呢，啊，侦探手机丢了，侦探侦探要破的第一个案件是吧？自个手机找找找到，我手机呢？咱们是侦探，能怕什么呀？我手机呢？咱们是侦探，能怕什么呀？我手机呢？哦，这儿呢，哦，我我破案了。啊，这能看出什么来？谁会谁会修车呀？谁会修车呀？这一定是有东西这头，看一下。哦。哇。好，嗯。发动机大概有个直到六年的，这是水箱，这个就这个是发动机吗？水域比较缺啊，看来是永久失修啊。还有那边你看，那个管道明显上错位置了。哦，你还懂这个？我全乱说的。哦，要不你要你要不告诉我，我还真信了。然后，哦，盒子房间没事。金榜主播事业型猛男，三千万的支票。哦，荣的照片，你是我唯一的柜姐。点千万主播搞笑合集。你不看看自己管住嘴了吗？让你当饭吃，你饭前吃，饭后吃。运动看到马了就是做了，活该你胖，活该你胖震惊！当红主播竟有多副面孔，一人分饰多角。我搜搜容的吧。哎呦，哦，这是他弄那个水晶。哎呦。
还说不说真的很好看呢。好嘞。我是一个很有名的女人，除了有名一无所有。啊，她在做这种人设。我去张的房间。假发。哇，这么多。加薪水。你没事儿吧？一个手机。妈妈，孩子，你今年都三十岁了，没车没房没存款，也不考虑结婚，以后老死了都没有人给你烧纸。我不甘心再给我半年时间。我妈妈给他很大的压力。迷龙少年，千年前，男主是一条黑龙，给人间带来致命浩劫，因此被死神惩罚。这已经是他重生的第九十九次了。我搜搜星星的吧。我搜你来，巧了，让我发现你的小秘密。啊，日历，他在很多的日子上都打了叉。球队规则，不能用四的号码，名字里不能有四。你这个人蛮迷信的。你这星星挺多呀，你这星星、啊。哎，嗯，你把我被子都掀开了，我给你掀开。<笑>来，这星星，哎呦，这星星都被我摘了。你对我的星星好一点。星星里面是不是可以藏东西啊？星星怎么可能？我不会利用我的星星做任何事情的。我看看你这星星。哦，胆小忧伤的星星，它会空气投篮。哎呦，你到底是个什么工种啊？你这边也不简单呀。哼。啊，你有一段精致又浪漫的感情是吗？我看，哎。操作日志，哦，你这个人很心机颇深呐、啊。没有心机。你的时间还有三分钟。快递包裹，每日八点送达。有封小院的地理示意图啊，转一下。真的房间在哪？呃，侦探有一个信息想跟你们讲一下。好，啊，就是死者的那个房间。好，我们这里每一个房间都不需要上锁。啊？但是，快开！啊，啊进来了。走了。我还没说完，你就踹进去了。那当然了，我的侦探一定是这样的。快开！啊！哎呦喂，腿伤着了。是这样子的，我们这里只有这一个房间是上了锁的。OK。哦。他特意希望打锁，谢谢您。来，我们开始搜。海边单单。哎。哟，亲爱的真忙，想要解压就来百变达侦探 APP 上看看。上面有很多大侦探同类剧本，大家可以一起在 APP 里语音连麦玩剧本杀、狼人杀游戏，是大家都爱玩的推理社交 APP。你可以去下载玩玩哦，跟所有的烦恼说拜拜的
快百变。有眼镜有一说一，侦探社，有忙就帮侦探社，说了一堆侦探社。哦，您委托的目标曾被目击出现在有风山，这是干嘛呀？哦，我这是什么东西啊？这是什么东西啊？这是艾莎的拐杖吧？你的时间只剩最后一分钟。真忙一辆车，哎呦，请勿过量使用，否则会放大情绪，无法自控。荣是个坏人呐、啊！哎呦，手机，倒计时开始。你跟真，你跟真忙怎么这么多事儿啊？这里有什么啊？七哦，一个电脑。嗯，看看你的秘密是什么？三、二、一，是。你有在这个车上动手脚哦？你以为你没有动手脚？请离开现场。我离开现场了，走吧，咱们走了。哟。呀、yeah. yeah. ，要想念和小右一起练球，想念和小右一起喝外星人电解质水。我们都最爱荔枝海盐口味的外星人，清爽可口。运动累了充充电，喝口外星人，感觉又能练一百次三步上篮。我们是最好的运动搭子，外星搭子，想念小右。啊请获得外星充电机的玩家，可继续搜证。他的车标是一个银色的 K。不、哦，烂口。去搜集到的线索，完成推理。爹爹，这一些人都有共同点，对，精神非常的不稳定，但是不同人的症状表现还不知道哈、啊。对，这里有两个人，一个叫大肥猪，还有一个人叫疯女人，应该都是绰号吧。根据我们这个有风小院的地理示意图啊，我们在山顶。下面是车祸现场。我们今天在的这个楼其实就是这小一块然后这个楼往外走一点就是小树林，小树林再往里走才能到走到后院。以你的那个先知的感觉，你觉得谁最有可能？咱们先说一个。从之前的惯例，嗯，当我表现出一点点苗头，我第一个怀疑谁啊？然后我就，他就一定安全，一定安全。对，他就他就是反着了，是不是啊？行了，我们开始了。我跟我们普助理，我们去了一下这个现场，大概明白了哈。能来您这地儿的人的精神都不是说非常的正常，没有啊。我们精神，我们精神都好挺的呀。我的精神状态领先好多年，太棒了，领先太多年了。不能说您有病，没有到，没有到，都是情绪有问题的。嗯、对，您呢，看上去就是一个气运不凡、道貌岸然的人啊。气运不凡，但但是说，到底是气运不凡还是道貌岸然？第一位是我们的张先生，来说一下。哎，我先去河的房间。哦，啊，河呢？他是一个千万主播，事业型猛男。然后最近，爱你银行刚给了他一张三千万的支票。这么多钱啊！我最厉害的一单是在二三年的十一月十一日，创下了在一次直播当中卖到了十辆限量款的百万豪车。嗯，十
，等于那一天晚上的成交量就达到了千万。所以呢，我的三千万是指我的千万观众、千万成交量和千万直播时长。哇、wow、哦！哎，侦探呢？侦探，请照片。棒棒棒棒棒棒棒棒，再次出场。<笑> Hello， 我们下次再见。Uncle， Uncle， 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 好甜呐、啊！我真的，我情绪很稳定的，你不要这样。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！剪片了，剪照片了，剪片了。然后我们就是他曾经的那个特别辉煌的销售业绩，百万豪车。它的性能是弹射起步，三秒加速至一百，内置智能中控系统，兼具智能心和操控感的油车天花板。哦，它的车标是一个黑色的 K。你把这个车膜应该是摔过，玻璃都碎了。为什么呢？因为我跟这个车的某一个车主有仇。因为我主播事业蒸蒸日上嘛，所以我就属于连轴播，导致有一天我就睡过了，之后就赶紧往公司赶。结果呢，我就在一个红绿灯路口的时候，有一个百万豪车停在路中间，挡着你了。但是绿灯了不走，我就对对对对就摁他。我觉得他是一个特别没有品味的人，因为百万豪车，他最舒服的就是整体的和谐的设计，内人，把那个 K。改成了一个亮色的。经过它的时候，我就把车窗摇下来，用手指指了指脑，意思是你长点脑子吧。后面没想到他就来别我，嘿，我就跟他别，来回别，别完之后，哥们儿赢了，然后回头一看，离公司好远了，我开过了。有没有可能当时跟你飙车是真忙啊？那你们飙车的时候，你有看清这个人？没有。我掉头到公司的时候迟到了三十分钟，然后我就公司就把我劈头盖脸一顿批评，我就心情不好。没想到又有人在直播间跟我杠，说我那个减肥餐没有用，就是情绪就上来了。我说你啊，减肥餐我要你当饭吃，你问我是饭前吃还是饭后吃？我幽默了哈，这个人哇好幽默。<笑>你还问我说我在健身房报了名两个月了，我怎么还没瘦？我是不是得本人去？我我就怼我的观众，我说你不胖谁胖，活该你胖。这话就让那个受众就很气愤，大规模的人就在我的直播间里就投诉我，导致我直播的数据断崖式的下跌。结果后面只要我一上播，就有人骂我。我所有的这些坏的事情的源头，都是因为当时跟那个百万豪车去飙车。哦、oh. ，导致的，所以我曾经摔过那个车模。但是这个人的精神状态是挺不好的，能看得出来他确实是忙庸了。就是老板说他就是情绪管理失控了嘛，一点就炸，情绪巨婴。那个直播就被叫停了，所以老板就说你，哎。有一个有风小院，你去那上一个疗愈课，你把自己弄正常了，你再回来吧。所以我才来了这儿。我来了这儿之后，本来压力特别特别大，直到遇到了荣。他的房间里边挂着荣的照片。荣不但是我们的导师，而且呢，他根据每个人对症下药。他就说，通过流通大量的金钱来打通自己的能量。于是他就给我介绍了一个代购，还是为了卖你货。我就开始尝试，我真的就不焦虑了，所以我越买越快乐。之后我就觉得荣真的是我的导师。你们看。虽然荣只是我的中年，但我认他是我这一辈子唯一的柜姐。谢谢。还有一个是，拍小人儿。真忙是一个非常非常小心眼儿的人。是这样的，有一次就是三月五号的时候呢，我去放生自来水
，但是我不小心呢就把那个玻璃瓶打碎了。我收完了之后呢，就遗留了可能两三块，结果呢，它被遗留在草丛里的碎玻璃片划伤了屁股。这真是小刀拉屁股开了眼了。<笑>就是他说是我的问题。就说你为什么会把玻璃片遗留在草地上？我说我自己打扫过了，但是一有一两片，我觉得这个我是无心之过嘛。他非常非常的愤怒，然后找我理论，然后跟我大吵一架。从那天之后，真忙就再也不跟我们一起出席集体活动了。然后他做了一个千万策划，这是一个关于自己怎么重归巅峰的一个状态啊。然后他这是一个三部曲：新人设、新面孔、新运动。里边有新人设，第一点就是心如止水，情绪稳定的进阶版和千万，不仅身体健康，更要情绪健康。我一定要把情绪巨婴这个 title 甩掉啊！我让观众重新接纳我。然后他的新面孔就是万人迷。啊，万人迷前面露脸的是他自己，然后背后有一个小黑影。这是你你给我的 idea 啊？哦，你们还互相治愈。三月六号的早上，我上网的时候发现，我们公司把我的团队直接做了新的主播啊。然后我就非常非常的苦恼，我只能自己开始另辟蹊径。这个时候，张约我采访。我跟他讲了我的苦恼之后，他给了我一个非常好的 idea， 对，我让你找个搭子。你好，我的搭子。哦，所以他穿这么黑，他是个影子，是不是？你们想想呀，我叫啥？我叫何千万。何千万。他叫啥？我叫浩尼。我们加起来就是万人迷啊。万人迷啊。哦哦，万人迷啊。对呀、啊。等会儿允许我回自己的座位。万人迷，磕到了，磕到了，磕到了，磕到了。<笑>这里边其实说到他现在自己记录了这个策划的进展，一开始是接受了，应该就是指他找到这个搭子了。渐入佳境，开始渐入佳境是有一次我们在直播间里打了一场空气篮球。哈<笑><笑>有特别多的人都喜欢打空气篮球，我看过一个在婚礼上打空气篮球的那个。我明白这个意思，就是说男生的这个癖好，就走两步也不知道为什么就会就会突然间给你来两下。对。这是一个起点啊，然后后面就慢慢的就开始渐入佳境，然后我就知道时候到了。可以带货了哦，因为人人气起来了、嗯、是吧？啊，因为我非常这个信任我的搭子，我第一个就采用了他最熟悉且对他来说最亲切的一样产品啊，就是篮球。然后呢，我就让他站在篮球上，然后他哭，不知道是为什么哭、啊，就是这个很奇妙，他站到篮球上之后，他就开始哭了。重点是他哭了之后，我就懵了，我下意识就帮他把眼泪擦掉了，直播间炸掉了，这还不炸，<笑>就是大家被这种搭子的友谊感动到炸裂。哎，那个丹丹当时为什么哭啊？然后就是他活火的很安心嘛，就火了，但是紧跟着黑影跑了，就是这搭子没了。他最后的心态是啊，这只能自己再好好努力吧。好花不常开呀，可是他跑了之后呢，他再也不跟我合作了。所以我知道我必须得自己努力打拼了。但是他其实尝试着自己分饰两角，假装就是搭子还在。哇，大咖秀，他是这样的，就是因为我就等于是我换上一些花的衣服在后面，就是跳得非常快，然后挡住自己脸这样跳，就假装是浩迷。弄完了之后呢，我就跑到前面来迅速的换装，然后又用我的脸，哎呀，谢谢浩迷。然后接下来我们又开始继续卖货什么之类的，反正就是一个人来回的跑，结果被人戳穿了。
，有一个叫黑瓦大号，在讲大话超话说震惊，当红主播竟有多副面孔，一人分饰多角，这位主播可真是太厉害了。然后网友说啊，他骗我们，跳舞的都是他自己。是谁发现他一人分饰多角的呢？当当，在他的自拍里边，他换衣服的时候，背后有一个人在偷拍他，是谁呢？就是我们的真芒。拍的那个角度非常的近，我就觉得他一定是在我身边的人，他绝对不可能在网上或者在任何的地方看到这个东西。所以，我有一天我在假播，其实我就是在看谁在拍我，我就发现是真盲。哎，那后来就真盲拍完你之后，你没去找他对峙什么类似的？对峙啥呀？杀了吧！啊！开门呐！<笑>开门呐！果然，又又越来越快了这个节目。他其实就是因为他这视野没了嘛。我去的是张的房间，他有一个九分修炼手册，是对这种影视剧有豆豉平台有一个打分啊，都是您的剧哈，这个呃，对，都是他写的剧，他里面就记录了一个叫《庆美年》。哎，豆豉评分只有二点七分。哎呀，我这惨不忍睹的。然后放大镜下的大明，豆豉评分只有二点六分。第三部《雪中我最行》，评分<笑>豆豉评分只有二点五分。哎呀，一个比一个低，就是名儿的问题。<笑>你凑一凑，加起来是不是快到九分了？<笑><笑>就我是一个很社畜的一个底层编剧，我入职的公司领导对我的要求就是，你就抄就完了。他给我递了一本书，叫做《恋爱中的一百个破梗》，他就说你按照这个公式写，然后剧名你就抄别人的，然后你也不能署名，就这样创作就要快嘛。我为什么能接受这样的东西呢？因为我的领导跟我说了，年轻人，你现在受的苦都是将来的养分。所以，我为了有一天能创作我自己喜欢的故事，能达到我豆豉九分这个目标，我还是忍着痛，在他给我的公式下边不停的写写写。我在他的房间找到了很多假发。假我现在就是假的。哦、啊。所以你现在的头发是可以揭开的，是不是？哎呀！哎呀！我我啊，好亮啊，好亮！哎呦，金光闪闪。你跟我去爬山吗？你看我还有机会吗？哇！哦！你虽然作品不成功，但是你还是成功脱发了。对，而且你压力大呀，每天就是脱发嘛。他跟妈妈的一个聊天的记录。今年的二月十号，妈妈说：“孩子，你今年都三十了，没车没房没存款，也不考虑结婚吗？”妈妈听见这嘴说话了，她没车没房没存款，怎么结婚呀、啊？<笑>妈妈在说什么？<笑>然后妈妈说：“你别气我，听妈妈的话，回县城考编吧。”啊，很现实。然后她说：“我不甘心，再给我半年的时间。”然后我在他的有一本书，有一张一元纸币被他珍藏起来，七年，终究是我错付了。嗯，不是，七年就是我在我们之前的这个公司工作，这七年我一直以为通过我不断的努力，我终究会得到一次写自己想写故事的机会。但是没有想到，随着时代的进步吧，就是这种抄袭、融梗儿这种公式写作的东西，其实在这个时代，我的领导觉得 AI 就可以完成了，所以他就要
辞退我，而且要我主动离职。啊，因为就不用赔偿你嘛。对对对，然后我的精神状态就特别好，发癫了，我就拿了一把刀，我冲到我领导的办公室里边，我就给医生假装打电话，我说医生，我我得精神病了，精神病杀人犯法吗？在这种的手段下，他终于给了我一点点的离职的赔偿金，五万块钱，嗯，啊，四九九九九都用来报这个班了，现在剩一块，就是这是我的最后一次机会。这么贵的培训班，你咋想的？你咋想的？这四万九千九百九，对，这不便宜啊！啊我告诉你们，他可没白来。哎，你注意一下自个儿的姿态好吗？你是一个非常有修养的人，一到钱怎么就这么激动呢？你是仙姑，你是仙姑。对不起。我就真的是精神状态已经到了。要崩溃的边缘，你还是想要疗愈的。对，就是我辞职完了之后，拿到我的赔偿金，从地铁走出去，发现自己什么都没有。站在风中看到一个广告，就觉得我大病一场，真的需要治一治。听上去好心酸，是心酸。你还坑人钱？没有没有，他也从我这儿得到了很多。你说你这要搬便宜一点，他也剩了多一点。对，你就要不给他打个折吧？打个折也不打个折。这是我的最后一次机会。打个折也不打个折。要不给他打个折吧？我我我待会儿给你退一块吧，行不行？我给你退一块。我有点。就刚刚他讲这故事就值一块钱。我给你退一块，我给你退一块。然后，这是我给予他疗愈情绪的一个物件，这个叫咆哮壶。如果你情绪不好的时候，你就冲着那个壶，可以去咆哮。哇！你刚刚说这个，我有点不太满了。你凭啥你给他东西都是送给我？这都是我都是买。哦，我不是，这个不能用钱来衡量，这是一种治愈心灵的方法。必须要有付出才会有得到。他他付出啥了？他也是用了一定的金额，对，得到了这个舒缓情绪的方法。也是卖的。他们这这种人不能说钱，说钱脏了是不是？说远，对，说远呀。哎呀，这个图的说明反面呢，就是一个照片他说：“你是我唯一信的姐。”这个照片就是容，你相信我对不对？所以你也得到了一些治愈。我真的很相信你啊，而且我觉得你真的拯救了一个人。就如果我没有花这个四九九九九的话，我也许不知道就死在哪个地铁站了。他怎么治愈了你？就是我们每天做的这个，呃，用水晶获取高能量啊，对，放声流水，抓空气，而且我会给予他们这种水晶啊，对，大自然的东西去吸取宇宙的能量。他作为一个编剧吧，他没有特别好的灵感，那这些水晶呢是可以给予他打开思路的，创作灵感的，所以对我就给予了他。哎，那我怎么没水晶呢？你没有水晶，一直都没给你这东西。没有，你就一天到晚在蹬球，然后没有任何的别的东西，是吧？怎么蹬球啊？我不是星星，你别给我提这个。<笑>就每天在那蹬球。这些有帮助到他。他新创作了一个故事，叫《迷龙少年》。编剧哎，有署名了，张不脱。没想到他真的是把我们每一个人都写进了他的故事里。我其实创作已经灵感快枯竭了，而且本来水平也不咋地。但是我后来这回换了一种写法，就是我跟你们采访的时候，因为大家也都跟我聊了他们人生中的一些东西，我也跟他们谈过、反哺过一些。我就给大家念一下这个精彩的故事。平帆，哇，好讲究啊，讲究。信张力，搭子 ，and 人类高质量精致男
我聘你们的领课员。姓张力搭子，搭子不应该是他吧？对，应该是你。然后我是什么？人类高质量精致男。你是精致男吗？哎，我做成这个样子。<笑><笑>既然你把我们俩作为双男主，我还是觉得还可以，还可以，还可以接受，还可以接受。我跟他们说，你们可以搭搭子之后，哎，有一些现实的故事上演了。我这个远比我编出来的要精彩，对不对？啊。我觉得您更适合去做真人秀。客串，烟火。是我吗？不是。你怎么可能是颠婆呀？对呀、啊，我怎么可能是颠婆、啊？你是我的女神啊！对呀、啊，我是你的女神呀、啊。颠婆是三月五号那天，只有我和真去夜爬的时候，看到的疯女人，在我们边上穿着白衣服对我们手舞足蹈，我们向她扔了一个、呃、泥巴。哎。你是三月五，因为我是三月一号看到的，披头散发，穿那个白裙子，咣咣撞树。我是自己。第二天我让大家防范，我把这件事情告诉了大家。还有谁看到疯女人？我没看到过。大反派深藏 ，blue， 贪心哥，是他吧？跟我有什么关系？哦，全世界大傻子跟我有关系吗？就跟大有关系，都跟我有关系。哎，他写那个大反派，我以为是你。大反派是谁啊？是真。我在你这儿被疗愈了之后，我不是重新找到了创作的热情吗？你们每个人其实都很开放，就是我说采访一下大家有什么想法、啊，大家都跟我谈过。只有真这个人很奇怪，他就不合群。就我一采访他，他就说编剧就只会套别人的故事吗？那你还编什么？我也觉得这个人就是越拒绝越神秘越有趣。然后我就把他想象成了这个故事里面一个神秘又迷人的反派角色。他翻拍了一个通知的报告，上面是超好开汽车公司发的一个函，关于开展龙卷风专项行动的通知，未转变公司风气，惩治腐败行为。如若查出公司内部的蛀虫，必将严肃处理，追求其法律责任。时间是二四年的二月二十号，一个月起。对。那这张照片，穿马甲的这个人，他就是真。在这张照片的背后呢，有一句话说，上个月我拍到的，他竟然收了一辆百万豪车。我另外一个穿黑衣服的这个人呢，就是给了他一把钥匙，他边上还有一辆车，车我们能够看到，他应该也是一个 K 啊，是黑边吗？还是黑边？黑边。你千万别说是我告诉你的，这个我指的是谁？就是我调查他，然后找到了他曾经任职的公司里面有一个我的老乡，我就说你帮我搞点东西，这些东西都是他快递给我的。啊，这个我就是你的那个老乡。对，他竟然狩猎量，他就是真。对，我对他很好奇，所以我调查了一下。下一位是新老师，我，我<笑>来吧，讲你的事儿。到我了。哎，首先我看到了一个日历，他在很多的日子上都打了叉，大部分都是周四，其他的都是字。
它这个日历下边有它的球队的规矩啊：一哦，不能用四的号码；二，球员的名字里不能有四；三，球衣不能穿白色。太丧了哦，输球是吧？比如他叫詹姆斯，就不能叫詹姆斯，叫詹詹姆五、詹姆三。为<笑>啥呀？他有禁忌，就是四伤害过你。然后我看到了三张照片，是他们小时候的合影。最后这张后面有一个横条，嫁给我吧。这个是怎么回事啊？他是谁呀、啊？在我二十九岁的这个人生当中呢，大部分都是跟一个女孩有关的。嗯，妈妈，我我我我跟嗯什么？妈妈妈妈妈，女孩。妈妈也是永远的女孩，来,来，妈妈也是永远的女孩。这个女孩呢，就是小右。嗯，二零零六年的时候，我跟她在儿童的篮球队里认识的。然后就随着时间的推移，我们就有这个梦想，我们想打进 MGBA 芒果芒果篮球。对我们。但是这个时候呢，她就长了，你没长。对，嗯。没有，没有，因为这段这段经历我熟啊。<笑>您是您是因为您梵高对不对？所以所以不所以不高。来来来。后来小右呢频频在长啊，而且他也成功的入选了女子篮球队啊。那因为最终我的身高就是不长了，没冲上去，做不了队员。所以我就努努力，成为了他们球队的教练，这样我们就能长久的在一起生活，然后也是都是我们热爱的事业。就是这张照片，嗯，然后到了这张照片，你看，嗯，我求婚了，哎，他多高啊？我跟他的身高差，就正好就是一个女子篮球的直径，二十二点六公分，所以他会站篮球，他会站球哦。<笑>那你干嘛来这疗愈？你不挺幸福的吗？嗯，可能发生了一些事情，因为我发现他墙上有一个这个功德箱。啊！你的诚心已打败了全 M 城百分之九十九的人，许下心愿，宇宙会帮你实现。他的心愿是下辈子要跟小右在一起。为什么是下辈子？嗯，小右离我，他而去了。为什么点香呢？是因为我们来到这里之后，荣巴拉跟我们说，要祈福，要每天的要自己扫码，花钱，让这个香越来越粗。<笑>那香越烧越粗啊！你才会，你才会有越来越多的功德。我，我，我，你的心诚，上天才会看到这所有的一切。所以我觉得这是我为小右积的功德。我现在已经打败了 M 城市百分之九十九的人，所以你很了不起，你得到了很多的能量。没事、啊，放心，还有百分之一的人比你还傻。<笑>我想说一下，就是小右的离开跟那个数字有关吗？有关系。哦、oh, ，那一天是。去年的十二月五日的前一天，他又是星期五的前一天。哦，因为我们俩不是订婚了吗？嗯，小右个儿太高了，所以他必须要订大码的女装。但这个女装她是在隔壁的城市，她非常难约，我们就只约到了那一天。嗯，但日历那天写了不宜出门，明白？啊，那是个早上的六点钟，下着雨，还起了些雾。我们在开到连环夺命公路的时候，突。
突然，道路的中线冲出来了一辆汽车，直直的撞上了。两辆车发生了剧烈的一个碰撞。我我我当时啊，我记得我看到的是一辆百万的豪车。小右被抢救下来，就离我而去了。当时车祸被鉴定为意外，然后说肇事的车主是一个女孩，叫佩奇。见到我的，哐当就给我跪下来了，一个劲儿道歉，一个劲儿哭。我当时沉浸在我的痛苦当中，我就是让他先走了。我其实怪的最多的是怪的我自己，既出门了，我为什么还要出门？如果我坚持不出门，就不会发生这样的事情。嗯，所以和千万他让我站在篮球上的时候，我想起了我跟小右的拍的那个照片，我就受不了了，我突然一下子就哭出来了。哦，崩溃！我现在有一个很糟糕的感觉，就是我很担心这件事情跟我有关系，因为当时我和这辆百万豪车飙车的那一天，就是二零二三年十二月四号的早上六点。啊！啊！我的天哪，我都麻了！我瞬间刚刚就从这班喇就麻了。这这实在是磕不动了啊！这这这这这这这。我是眼看要过了夺命连环公路，就遇到那个车就来别我。我是火清一下窜窜上头之后，我就跟他上演了一版《速度与激情》，然后成功的甩掉了他。就我是在那个夺命公路上，然后遇到了遇到了那个百万豪车冲冲冲,冲过来。后来就发现他在二零二四年的三月十七号偷拍这辆百万豪车的照片。为什么会有这张照片？是因为那天早上我起来的时候，我就看见了真芒，鬼鬼祟祟的，不知道他在干什么。嗯，我当时好奇，我就跟着他。后来他走到了那个后院的仓库。他自己把那个卷帘门打开了之后，那里面有一辆百万豪车，它上面有一个标，是跟我当天在高速公路上看到那个标是一模一样的。我又看见真芒，非常自如的打开车门就坐进去了，就跟车主一样的。我当时太好奇了，所以我掏出了手机，我拍了这张照片，然后真芒又突然就下车了。哦，吓得我，我就赶紧跑走，我还不小心就把手机都给摔碎了。哎，那那个女生给你道歉的是说她开车那个，当时是肇事者，然后说是是佩奇这个女孩。你后来发现不是她，对吗？我马上为你们解开，还看到了一个碎了的手机，这里有什么？哎，你看，手机里我还看到了一个新闻。车祸案肇事者另有其人，还有没有人能管管这些找人背锅的有钱人？啊，对对对，有啊！去年十二月四号，让网友惋惜的被婚情侣连环夺命公路车祸案，其实肇事者根本就不是出来认罪的胖妹妹，贴主有人脉，真正肇事其实是个有钱人，花了大价钱找人来顶包的。因为我看到这个帖子之后，我就联想到了那天看到的那个女孩佩奇，我觉得我太疑惑了，所以我就拜托了有求必应的事务所去调查佩奇。嗯，因为真忙，反正跟大家在一起，合理。这个文章是二零二四年三月十八号，爆料网友叫黑瓦。偷拍我，然后把我的这个就是主播换脸的这件事情揭露到网上的，就是黑网，就是真的。哦，刚刚也是黑网。黑网。真为什么要自己揭露自己呢？还是说黑网另有其人？
现在下一个就是我们的何主播，带来我们这位气质不凡、道貌岸然的荣。荣是一个非常优秀且成功的女性，她有自己的一个主业，这个主业她不关注任何人。嗯，当然啊，我不需要。但是她有五百万的粉丝。哦。他的个人简介叫做：“我是一个很有名的女人，除了有名，一无所有。”哎，真的。<笑>我想请你跟他分享一下你的主页的这一段导语，因为我觉得你的声音念出来才有说服力，是不是？妈呀，这这这太小了！<笑><笑>要不我让你念呢、啊？这是一颗美丽的星球。我们要学会真诚的面对自己，清理痛苦和悲伤，照顾好我们内心的小孩，接受宇宙的能量馈赠。你无需努力，一切本就自然顺。顺。别说，听进去了。<笑>我听进去了，听进去了，太有用了，嗯。然后呢，他的抽屉里面有很多这个做手工的这种工具，旁边就是很多的水晶。我当时看的时候，我真的很震撼。他在那儿惊呼：“哦哟，那边是怎么了？”看好你来。哎呦，真有钱！哦呦，哎呦。那真的好琳琅满目，然后呢，我就打开了他的柜子。哦呦呦，被张视为真物的能量回收站，在他那儿就半柜子吧，批量很多的，就是圆给你的木鱼，木鱼这里也有。就是他那么一直跟我们说，用他的水晶是可以寻找正能量，然后可以把我们的世界变得更加美好。但是我看到了义务小商品城的专用发票，绿水晶一箱六十六块，紫水晶一箱四十六。哎呦，小商品批发啊啊！你卖给我可不是这价格啊！实际售价多少钱呀？啊啊！不好说。这个不能用价钱来衡量。我把它们都买回来之后，是要用我的这这双双手，一点一点的把它们就穿在一起，然后再给予到你们每一个人。对，而且我觉得大家确实得到治愈。对，你们每个人都得到了。对呀、啊，那个感受是真的。对，就是你相信了，你相信就会有相信的力量，就会引导你往那个路上走。对的，对吧？对的。那那穿完之后，这个缘分大概到了多少？可能怎么样就得翻点吧。<笑>然后呢，我想请问一下，这两个东西是干什么用的呀？什么？这是啥呀？就是这个，对不对？这是我给真的。这是给真的。因为我发现真好像一直在寻找什么。哦。这个水晶的标志呢，就能指引他找到他想找的东西。然后呢，它也有一些什么奢侈品的盒子。这个里面有一个像是代购的那个人给他送的一个小礼物，但重要的呢是这个超 A 大牌代购，假的，写给他的一个便签，蓉姐，您本月的回扣已经转给您了，还谢谢你给我们介绍那个大客户，小礼物奉上。不住了，封住了！我已经快，我已经快，已经快不行了。还可以再崩一下，因为下面这个才真的打脸。无论如何，你有了情绪。然后别人用一些方法，可能给你收了一些代价，你情绪得到了平复，你被治愈了，是不是 OK？ 对呀、啊，也行，嗯。但是所谓情绪蘑菇又是怎么回事？
请勿过量食用，否则会放大情绪，无法自控。他给大家吃这个东西，让大家更失控，然后他来控制。哎呦我的妈呀！哟，这会儿已经到这儿了。<笑>你这个人设整个崩塌了，哎，他真的成功的演出了崩塌耶！你现在是在摆烂吗？我开始摆烂了，整个人。没事，没事。对，这边有你的死忠粉。我跟你说，你现在这个样子才是我觉得你应该该有的样子，多好，万千中干是每个人的样子。来来，你说吧，说吧。呃，这也是我帮大家疗愈情绪的一个方式。因为你得发出来病，你才能治，对吗？哎，是这个大概是这个理论，就是有一种蘑菇，它呢是可以帮大家放大这个情绪的。哦，对，然后呢，我就呃，就是，对，让大家稍微的使用了一下下，然后放大了这个情绪，我就能够更好的帮大家去疗愈情绪。哦。比如说，好是因为，呃，他来了嘛，得出点血，是不是？嗯，我就先跟他说，哎，我自己做了一个软件，你到每天那儿去烧香，给钱，哎，那个香越越来越大，哎，你就越来越有福，他就真的就不停的充钱，不停的充钱，因为他有一个愿望，下辈子还要跟小右在一起，我想跟他在一起，所以钱就来了，来了之后呢，我就很开心啊。他的形象已经呼之欲出了啊！没有，他就是那个，他是那个给药的人，但他也是那个导致生病的那个人。他治病，他也治病。我其实别的没觉得，包括他开办一个这样的地方，用一些对症下药的方式，不管这个方式可不可行啊，他确实好像对我们来说情绪有了转移。但是我觉得在这个过程当中，他用一些比如说放大的这个情绪蘑菇，对非法手段啊。这个东西里面，我觉得是有问题的哈。对，不能欺骗别人。而且我觉得这个人也有点奇怪，因为接下来在房间里面有一个藏起来的箱子，箱子里面有各种各样的护膝、护肘、手套，还有各种的绳子、小屁垫奇妙的还有个空竹，然后。白裙子搭配上我们荣本身齐腰的长发，看到了幸运，在我们边上的白衣都有收入不到。神魔一体，天婆这个角色太带感了，太立体了。太牛了，他那个信念感，他的盘不能崩，太棒了，这是做好的素材呀、啊，你赚了，你赚了。你为什么要办一个那个疯女人？我一边在跟你们说情绪稳定很重要，我在你们面前都是一个喜怒不于色的这么一个人，但其实我有非常大的情绪要宣泄。我以为嫁了个有钱有社会地位的老公，我就可以衣食无忧，但是真的嫁给他之后，发现就是个巨婴。嗯。然后呢，我婆婆不停的在逼我生孩子，我再生一个。我压力多大呀！物质你们也不能帮助我，精神你们也给予不了我，你就天天逼着我生孩子。关键你还挺忠贞，你也不离婚。我不离婚呢，也是因为这个人设对我非常重要。那请问这个空竹是干嘛的呢？哦，你们你们去搜一下就知道，就是身上挂很多这个东西，开始转，开始转。哦，太阳平衡，这个是什么？不是我，我对这个人物的光环简直真的，但我真的认为没关系的。人就是会这样啊，就是你对外崩的一面的时候，你自然会有发癫的一面。没关系的，做自己没关系的。所以大家看到的疯女人就是我容，是吗？不不不，这关于这个疯女人，我觉得我们要再盘一下，因为刚才在分享的时候，你说你一号的时候看到过，对吧？对啊，我是三月一号看到的，披头散发，穿那个白裙子，咣咣撞树。然后呢？你说我五号，五号看到，三月五号那天只有我和真去夜爬的时候看到的疯女人。我一号因为被你撞见了，嗯，你跟所有人都说了这个事儿，我想，哎呀，不行
，我被你发现了，露馅儿了，我就再也不能再去了。所以他在五号再去看见的人不是我了。然后呢，他有一个大问题，欧胡，点哪儿？是在今年的三月十八号晚上十点，一个匿名的邮件。不想你做过的脏事儿被曝光，就给这个账号转账五百万啊！别跟我讨价还价，毕竟我手上的证据一旦曝光，你就死定了。记住，二十一号之前五百万。一分都不能少，就是今天是一个最后的期限了，最后的时间了。半个小时之后融回他，已经先转了五十万，剩下的钱给点时间，我想办法。被拿捏，你的脏事儿是什么事儿呢？然后呢，他的手机上，十点五十收到了一个匿名来电，这会不会和刚才的匿名邮件有什么联系呢？浩老师，该您了。星是一个非常神奇的一个人物。因为所有人都接受了这些礼物的馈赠啊，嗯，但是心是完全没有跟荣有任何的瓜葛。我首先在他的这个房间呢，发现了一个日记册，他研究了五只星星。他在数五只星。其实你们是大飞星。我先给你念念啊，这个每只星星啊，它其实不一样。第一只星星呢，性格非常稳定，平静的在表达，稳稳的在移动。结论是，以模仿实践，容易让人睡着。另外一只星星是胆小忧伤的星星，它会空气投篮，可以低头还抬头。我就是一个篮球教练。啊，真的是你猜的！哇，他的结论是：特殊情况下的模仿可以产生奇妙的感觉。模仿。一号是谁？这应该是你。第三只星星是一只闹腾又嬉笑的星星。嘴巴高频率的在讲话，同时在对你保持微笑，一点都不会觉得累。他还能在讲三天三夜，用行动诠释了快乐是一种贬义词。样本太过于常见了，他放弃了继续的实践。第四只星星是精力充沛的星星，心窝比别人还要更深，夜爬比别人爬得更快。他的结论是：绝对的异形星星，像行走的精力罐子，以模仿实践，体力不佳，果断就放弃了。啊，他们去模仿他们几个人。第五只星星是不常出现的星星，眼睛瞪得像哑铃一样，在五秒当中可以捕捉到面前的全部物体，样本不具有参考性。那这是谁？真。这是真。哇，建议本期改个名叫“类人群星闪耀时”哎。他这个身份嘛，他告诉我们是星星饲养员，但是当我看到这两张照片的时候，我就又在想，他到底是个什么角色？我看看你的电脑，处处稳，项目企划书。我司全新开发了一款新型的车载程序，实时的监控驾驶者的驾驶行为。当检测到驾驶者出现愤怒的行为的时候，自动驾驶系统将接管车辆的控制权
，驾驶者在愤怒状态下进行的所有的操作都会是无效的，堪称是怒怒症的完美的克星。哦，就是有人控制他。嗯、项目负责人，星星。啊。所以你到底是一个研究星星的呢，还是这个开发公司的项目经理呢？其实呢，我是一个程序员我的公司叫做黑科技公司，我就是一个万千敲键盘中非常正常的一个普通的程序员你也秃了，秃了，秃了，秃了。我没有，我还好，还好。还好，因为一直扎四个辫还好保留的很好。我扎在头发上掉不下去了。其实很多人在这个驾驶的过程中都会出现情绪问题，这样对驾驶呢一点儿也不安全。我就设计一个软件，一旦发现这个车主有情绪上的问题的时候，这个车马上就启动自动系统，就等于这个车就开始拥有了这个道路上的主控权。这样呢，就可以完美的避免很多交通事故的发生。所以，就在这个项目书的旁边呢，还有另外一个附件，还有一个文件，我让他打开看。他给他老板发的一个邮件，他跟老板说：“老板，这是内测之后的更新版本，项目的进度已经问过您很多次了，不知道有没有进展。”然后这是把他出入文的项目书发过去了。老板是这么来回复的：“做好自己的事情，少问。”项目暂缓，你难道不知道人在不同情绪下做出的反应是多样复杂的吗？你认真研究一下，是在二三年的十月十号，是这样的，一个月以后，老板告诉我说，不行啊，这个内测出现了一点小小的问题，感应系统和这个降速系统啊，程序崩溃，降不了速，你回去把这个 bug 修复一下，我就赶紧修，修完之后呢，他跟我说，你不要想那些有的没的。这个项目暂停了。人的情绪是分很多种的，不光光是只有这两种。你要有这个时间，你去研究一下人类的情绪吧。所以，其实我来这儿的真正目的是，来看一看不同人类的情绪啊。然后我要把它写进我的系统里。这句话你待会儿再说，因为这张照片你必须得解释一下。怎么了？我在他的手机上发现了一个他跟真忙的聊天记录。第一个是说 ，Hello， 听说 G 公司内测的一款名为“处处稳”的怒路车载程序，不知道反馈如何？真忙说，没听过，了解。然后他就跟真忙发信息说，不会吧？您不是超好开汽车公司的高管吗？然后这边显示的是消息发出，但被对方拒收了。真忙。已经把他拉黑了。嗯，这个事儿是特别困扰我的一个事情，因为我不是在这里上课上了大半个月吗？其实我是有很多的这个收获的，我就想把这个东西编进我的系统里，然后突然间我就发现，哎，真忙这个名字，我好像在哪里有印象。突然间我知道了，哦，我在做那个汽车公司背调的时候，他就是那个公司里的高管。我就想，哎，那我问问呗。结果没想到这个人给我回了一个这莫名其妙的话，我计算之后把我拉黑了，就这这我也不知道我跟他又没有什么仇。他给你转钱了，然后你为什么没跟他继续说话了呢？这个时间是在三月十九号到晚上九点十分，然后真忙给他的转账记录是突然一下子真忙又给他转了两百块钱，但是他没收。两百块钱。那这个这个照片是怎么的？二四年三月十九号的八点，该系统 UU 已经执行完全格式化的操作。然后操作日志二，该系统安全防护事项操作如下：真盲在操作他的电脑，所以系统就把真盲给截屏了。这等于真盲删掉了你的系统。对。其实我前面那个 AI 开车的那个系统，也在我这个电脑里，就我所有的数据都没有了。啊！但是我有一个保护机制，就是它会监测谁来过这个电脑前面，结果截图就是真，所以我太生气了。我说这人是不是有毛病？你既然都拉黑我了，你也不想跟我有什么交集，你为什么要来删我的电脑？然后我就直接去找他了。我说真，你为什么要删我的电脑
，然后他就说不是一个破电脑吗？有什么呢？我赔你两百块钱。什么电脑两百块钱呀、啊？但是真去主要是为了删掉这个 AI 系统。对，然后呢，现在可以联想起来十二月四号那天早上六点钟发生的惨案过程当中的那辆车是用的我这个系统，应该是有你这个系统，不一定，不一定，这只是一个一个一个猜测而已，就有可能性嘛，有这个可能性嘛，一个猜测。OK。尤其我们张先生现场发现了一些点，帮我补充。现场法医、啊、去看了一下死者，现场刚才侦探也发现了有一把枪，对，但是这把枪完全被烧坏了，我们没办法看他的弹夹。我在他身上找到了弹孔，他一共中了两枪，一枪在胸口，一枪在小腹。中弹，我感觉跟死因完全构不成关系。看了一下死者的这个口鼻，他的整个呼吸道彻底是黑的。就说明着大火起浓烟的时候，这个人是还活着的啊。弹壳我在我们后院的小树林找到了。五啊！哇塞！后院看见了，非常奇怪，发现弹壳的那个石头边上有血迹。匪夷所思，只近距离枪射的。我们是在一个很高的山上吧？我们这个。从尸体上来看，直接死因是车祸、着火、窒息。所以我们应该还是在找车祸的原因。但是不知道这个车有没有搭载他的系统，不知道。真的枪伤跟车祸又有什么关系？那请问大火又是怎么回事？是不是说撞了车头就会引起火？嗯，不会，不会，不会啊。我来说，好，到时您帮我补充啊。对，好。我先分析一下这个地形图啊。我们这个小院几乎是一个正方形的一个构造，然后前门非常的窄，它是一个人行道，然后后门比较宽敞，可以通车。嗯。这边呢是庭院，就是大家就住在这边，住的楼就是三层楼，两边都有楼梯。这边是仓库。往北边走，就是这边是小树林，中间还有一片湖。嗯，最上边是后院，停车场应该是在这一块，车是没有办法开到湖的这边来的啊、嗯。所以住在这个庭院里的人要开车，他要步行通过小树林和呃湖边，然后到达后院开车。啊，行，那咱们接下来说这个，我去了真的房间。真的有病，这个病您知道吗？比如说他有失业、受挫、焦虑，您是我伤感，然后又很忌讳，你就怕死嘛，怕死嘛。所以说你说不了死根是不是？你那种说的根儿，然后就说不了，说不了。<笑><笑>嗨嗨嗨 ，bro， 根儿根儿，然后就不了。你三哥也得根儿根儿根儿，对呀。他是情绪病，就是疑神疑鬼。对对对，真他有被迫害妄想症。好
，还有一个药叫这个倍儿胆儿大啊。它本身是有罪的情况下，被外放症会更加放大，就是他会觉得就是每个人都针对他，他就是有点心里有鬼，因为他自己知道干坏事儿，他老担心自己被发现。嗯。然后这是跟他为什么说那个今天他采访他一会儿他急了，采访的时候他状态不是特别好，我把他给访孬了。就是我问他你这个什么什么什么什么，我问他你那个什么什么，最后他就说我听不懂你想问什么，愤然离席了。就是因为他写了一个人物小传，真写了一个烂编剧，知道的太多了。因为他写了一个人物叫做盲拥了，超级好开汽车公司高强。我是去编台剧的。<笑>我是去，那谁知道你怎么会这样？他负责公司的对外合作，十分擅长搜手，借机疯狂敛财，收售百万豪车，放在业界也是非常炸裂的存在。但新的风暴已经出现，新的风暴已经出现，公司刮起了一阵龙卷风。这应该是查这个行为受贿的事儿。前面说炸裂的存在哦，但是这时候心里拔凉，心里拔凉拔凉的，也许嘎嘎凉。哦，这个拔凉用的非常跟前面那个 social 啊什么超级好，感觉不是一块儿的哈。对，感觉这个人他照顾到了各个不同地域的观众和读者了。五湖四海都有在融合嘛。哇哦，好厉害的编剧！他已经会演员的一个表演的时候的丰富语言，提供了很多基础。然后盲拥了是留了后手的。他说，在翻车之前，他请了病假，来到了修风小院来疗养，躲避这个龙卷风。就是您发现过您这个所谓的人物小传丢了或者怎么着了吗？因为我是在真的无发现的，我都不知道我的小传丢了。所以今天你跟他聊的时候，他没给你提他看你小传了？没有啊，他没有了解这个人的故事，但是他所有东西都是对的。他不是有背后妄想症吗？所以真应该以为张已经知道的所有东西，他一定会有所动作。然后这个是程老板，应该是您的老板，啊，有个电脑。二零二三年的十月一号，程老板问甄项目进度如何，甄会说：“艾总最近茶饭不思，做下属的怎么忍心 p u 呢？”这一看就是外企的，还带着英文说中文啊。对，然后那个怎么忍心？<笑>然后程老板说：“懂了，五份开胃小菜今晚送到，这事儿就仰仗您了。”真说没问题，你是懂做事儿的。开胃小菜应应该是钱啊，钱啊啊！程序崩溃。做完之后呢，我就又给老板。有一天他跟我说：“这个项目暂停了。”到了十一月一号，真给他说：“你们程序怎么回事？今天测试当场就歇菜了。”艾总脸都绿了，就觉得不行，不行。程老板说：“实在抱歉，我们一定会处理。”真说：“你们速度丢了，可数据我来想办法搞定，争取把项目赶紧定下来。”这意思就是说，这个程序本来就是测试没成功，但是为了数据，咱赶紧的。他双十一卖的十台，但是不知道这个车有没有搭载他的系统，那应该是装的。所以他就是赶在那个好卖钱的那几天嘛。二零二四年二月二十号，真的应该是那天搜索了很多网络记录，五百万让你吃饱牢饭，你该说的别收，五百万该蹲几年，受贿罪。
就是那个收贿赂嘛。刚才 j o h n n e r 有吧？二月二十号，个龙卷风的那个行动，是那个老乡拍到他的照片，拿了一辆车。哦、他其实心里也打鼓，他就一直在搜，如果他收了这五百万的这个贿赂，应该会有什么结果啊？哦然后侦说了一堆侦探社，就是好几好多四五个，就是要找一个目标。他在找什么？其中终于有一个侦探社跟他说：“真忙，您委托的目标曾被目击出现在有峰山，是在二月十九号。”这有张照片。这辆车看上去感觉像是咱们那个 K 那个车哈，这又是咱们这个这个就是这个窝。他在找这个车吗？那辆车不是他的吗？真自己开的是一辆黑标的车。那个车是什么标？你看得见吗？但看不见啊。啊，那是看不见。后院的仓库里面有一辆百万豪车，它上面有一个镜面标。到底这个山庄现在有几辆车？二月二十五号嘛，我打车来的这个小院然后快到的时候，路上经过一个驾驶着超好开百万豪车的男人。我看到真有登记一台车在这个小院。所以现在仓库里有一辆真的黑标车，银标车出车祸了。然后他现在有一个这儿出现一根棍儿，这根棍儿就是刚才您说他自个儿拿着，对我给他的。因为我发现真他一直在我们的这个小院里面，好像一直在寻找什么。好奇怪，他的屋里头还有一个无所不能套装。三月十七号，有一个技术部小弟啊，说真哥。你要的东西我让日日达送来了，万能车钥匙，可开百万豪车系列的所有车。哦，哦，然后一撬即开，可破一把锁。底下这个叫一撬即开是另外一个东西啊，一撬即开。所以十七号的时候，我看见他鬼鬼祟祟的去弄那个卷帘门啊，那个车呢？所以我不拍了他照片吗？哦，哦，就是他既能进房门，也能开那个车了。这到底是他的车吗？这不是他的车而且万能车钥匙没有了，具体什么情况还得看车的情况。然后我跟我们普在这儿看见了烧的这尸体，然后车钥匙，车钥匙是在死者的腰间别着的。然后这种车呢，它不需要插钥匙点火，它是直接按一个按钮就点火，就感应式的嘛。对，这个钥匙是它本身自己的车钥匙，应该是吧？这个是什么钥匙？各位帮分析一下。你看，这个是车钥匙吧？这有一个打开门的钥匙。那我补充一下，就是你们今天拍了一个合照，然后里面可以看到真身上别了一个钥匙串，然后上面写的幺零二，应该就是幺零二门的钥匙。对。但是真是特地跟他说，他那个屋得得关上。嗯、哦，他有秘密。但是你就答应了是吧？他需要呀。需要就会，对，收了他多少钱呢？哦，这个没有收钱，这是客户的正常需求。然后这有一个手机，他防火防盗防小人，里头手机的内容。三月十八号上午八点，不重要的小弟给我们真哥发了一信息，说真哥，艾总被抓了，还是您英明，提前开溜避开风头。真回的是艾总被抓了，这个问号，这个问号，艾总被抓了，咋回事呢？龙卷风行动果然名不虚传，快去帮我把钱转出来，密码六个八，然后不重要的小弟给他发了张照片，上面写着说此卡已冻结。哦吼
，然后他说，迅速帮我订一张最早去雨国的机票，我要躲得越远越好。他要走了，嗯，所以他要提前结业。对，然后那边说，哥，最早的飞机票是二十一号的上午十点，今天是二十号的晚上十一点，真说那也得订订。哎，最后一条，三月二十号的晚上十一点十六，上面不重要的小弟说：“哥，你还在小树林里吗？那个疯女人走了吗？回了吗？然后没有回。大黑猪的事儿来了啊！”今天晚上的二十二点五十，先给大飞猪打了一个电话，上面写的是二十一号前要打钱，二十一号之前五百万一分都不能少。十点五十收到了一个匿名来电，龙，您是大飞猪？什么又又？大飞猪，我们 sorry， 我们 sorry， 对不起，我们 sorry， 我这句话非常错，但是我错案了。哈哈哈哈哈！后边那个打电话呀，还有一个这个事儿，甲子银河虚拟号，就是说可以变声器，所以叫匿名电话。他需要钱，才才敲诈他要那个钱。今天他死的，行动线来了啊！今天我跟我们普是在晚上这个二十三点二十，嗯，我们俩就看见那个火灾现场了。二十三点十五，小弟给真打电话，真没接，等于说他在二十三点十五之前就死了。在二十三点零二的时候，他给他那个不重要的小弟打了一个电话，那就是在这个电话里边说了我在小树林碰到了疯子疯女人啊。对，所以他死亡时间就是在这个零二到零二到十五。这个车现在咱们能看明白，它是不是银的，还是说银的？银的，我刚才看也看见了。哎，他现在最大的需求是跑路去赶明天的飞机。对，就是他已经东窗事发了，他应该开自己的安全车呀。他就应该跑路，他不要管这个车了。基本上说起来就是这样，每一个人的杀机基本上已经浮现了。是的，他就是黑娃，他是偷拍我的人，他是毁了我事业的人。真忙，从什么理由觉得你要迫害他，所以他来迫害你？我怀疑就是因为他不是有配号妄想症嘛，他觉得那玻璃可能觉得我是要杀他。啊，玻璃拉屁股啊，玻璃拉。然后完了。我现在是觉得啊，有一个疯女人在树林出现了。对。啊，而且这个大概率，这个疯女人和枪击是有关系的。虽然现在没有证据证明这个车是跟荣有关系的，所以我现在比较怀疑荣。但是我是给了他钱的，而且我也打算继续给他钱，只要他把真的那个证据给我看到。还有攒那么多呢，是不是？关于车祸这个现场，是不是还是得考虑一下车祸的受害人？对呀、啊，他就是说仪式感嘛。我只是去调查，我觉得不一定是他。行，就这么着了，加油！好，加油。哎，你现在有什么思路啊？
你觉得跟车本身的照仇的这个方式有关系吗？如果是仪式感的话，它可能指向号码、号迷嘛、号迷。还有另外一个有仪式感的人，张布托。张布托，因为真芒在他的故事里是大反派，应该是必须死的。行，那我们那我们就就这么着吧。多大的认可？对对对，这个礼物，好嘞，行了。患者脑袋空空，看不懂字，亢奋，咣<笑>咣，这两枪。我好像又跟小右在一起了，我可以跟他对话。他情绪多稳定？我觉得我的剧本有救了。我的好朋友悠悠，他停不了，就跟杀了朋友一样。啊！我要弄死你，弄死！他想跟恨了，能怪谁呢？演<笑><笑>不疯了吗？他是惹到我的，我要报复他了。我给他下毒了，把这个哥和这个人都给烧了。这个银哥被动过手脚，这是一个完美的谋杀案。十一点没有鼻息了，就死了。可是十一点零二真打了一个电话，开车走了。不对呀、啊，这个说不通呀。凶手是逼着他进这车的啊！凶手就是很恶意，仓库的门暴力效果。他享受这个人求生，哇，血迹在这儿挣扎。第三枪为什么不把手枪拿走呢？三保险吗？第三枪是谁？啊、是佩奇。什么？却一条一条路被堵死了。我受够了，我也受够了。必须弄死！太嚣张了，谁过来抓他一下？累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。下载百变大侦探，随时随地来探案。本节目由社交推理 APP 百变大侦探赞助播出。美丽的花，借腹黑的过，借来的沙，手暗藏穿梭，嫌疑人活。无辜者在面具之下对错，善恶随时调换角色。精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道词典。美图秀秀、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、Mr X、乌有岛密室。媒体合作：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。